Ali has been a past. Ali. Ali. So we have House of Pomeranian, Cabin of Husky, and Dorm of Aspen. So for this episode, magsha-share kami ng something about sa Cabin of Husky kay Winter. So si Winter, 2-year-old female Siberian Husky. So actually si Winter, galing siya sa Cavite. So nakuha siya 2 years ago sa Cavite na kasama niya si Blaze ng House of Pomeranian. So, sa mga meron ding alagang female dogs, so usually, di ba, yung recommended natin para sa kanila, kung gusto natin na mag-preggy sila, so kung gusto natin mabuntis yung mga female dogs natin, is at least 2 year old. So, di ba kasi kapag first year, medyo bata pa sila, pero mas maganda, bilis sa mga research na 2 year old talaga, para at least, di ba, naka-adjust na rin sila, tsaka magiging maganda na yung pagbubuntis nila, kasi mas healthy na rin sila, di ba? So, eto si Winter. So, dahil 2 year old na siya, so, pumayag na kami. Kung laki mga gulang na siya ay mag So, ayan. So, 2 months ago, niregla na siya. So, niregla na uli si Winter. Kaya, pwede na siya ipastod. So, if you have female dogs na niregla, so, nagiging fertile sila na magandang stud or sampahan ng male dog on the night day. So, kung nagkaroon sila ng, let's say, kanya, nagkaroon sila ba ng July 1, so, ibig sabihin yung night day nila is on July 9. So, that's the time na maganda silang sampahan. So, yun yung recommended. So, dun sila pinaka-fertile. So, di ba usually sa atin mga humans, meron din tayo mga fertile window. So, sila, yun yung fertile nila. <music> Pwede sila na natural, so as in yung walang, kumbaga sila lang ang bahala, diba? Yung natural setting, diba? So pwede yun. So usually yung ganun na experience namin is sa mga Pomeranians namin. So si Blaze, si Fire, si Snow, si Summer. So pinababayaan namin sila kapag ka birthday, makita mo na lang, diba? Yan. Buo na. <laughs> Kamera na. Pero yan, so kayo Winter, so medyo kasi ma-arty si Winter. Ayan, ito yung blue <laughs> Kaya so, ma-arty kasi siya. And yun nga, then meron din kami male husky. Pero kasi, pwede pa nun si Sky. So, ang ginawa namin kay Winter is, kumuha kami ng stud service. So, ano ba yung stud service? So, para sa mga dogs, meron tinatawag na stud service na kukuha kayo ng another male dog para sampahan or stud buntisin yung female dog nyo. So, usually, yung stud service, merong mga iba-ibang klase yun. So, pwede na, for example, uh, option 1 is mabayad kayo. So, mini magkakasundo kayo ng stud owner, na owner no male na dog, ng presyo. So, kung magkano yung service nila. And another option is puppy share. So, di ba sa puppy share? So, may option 2 naman. So, if ever na wala kayong budget up front, pwede kayong mag-puppy share. So, merong mga stud services yung mga stud owners na pumapayag ng puppy share. So, kami, ano ba yung pinili namin? So, for winter, yung pinili namin, for the first time na magpa-stud kami, so ito kasi yung first time namin, so we tried first yung puppy share. So, doon muna kami sa puppy share kasi usually for stud service, it cost around mga nasa 7,000, 5 to 7,000 and above. So, we tried first yung puppy share. So, ano ba yung puppy share na tinatawag? So, for puppy share, yung stud owner, kapag ka-after na ng anak na ng female, so, meron silang choice sa first pick. So, sila yung unang kukuha, unang pipili kung sino dun yung kukunin nila. So, for stud service, yung isa din na kailangan nyo i-consider is yung shooter. So, yung shooter, minsan kasama na siya dun sa stud service, lalo na if nagbayad kayo, di ba? If you take the option 1, kasama na din siya. Pero, for option 2, yung puppy share, so kayo, yung female, yung owner ng female dog, yung magsushoulder for the shooter. So, may mga recommended naman na shooters. So, para saan ba yung shooter? So, yung shooter kasi, sila yung expert na mag-assist 
sa mga dogs, sa male and female dogs, para successful yung study. Ang responsibility naman ng beach owner, yung may ari ng female na dog, is alagaan syempre sa mga dog, and of course, um, yung delivery niya, yung labor, and all, and is sure na magiging successful alaga yung mga puppies, di ba? So, pagka okay na siya, so after two weeks vaccination, di ba? Uh, there were one month vaccination, so si stud owner, pipili na siya. So, ayun. So, meron din mga test na ginagawa. So, we have yung smear test and the progesterone test. So, si smear test, ginagawa siya sa vet clinic. So, it's also the same with progesterone test. So, doon nila makikita kung ready na ba si female dog na stud. So, si Winter, dinala namin din siya sa vet on the ninth day para makasure. So, pinadala, dinala namin siya kay Winter Vet to on the ninth day niya para makasure na ready na. Kung baga, fertile na siya na ready na siya. So, no first time na dinala namin siya is makikita niyo dito sa kanyang, ito yung smear test niya. So, makikita niyo dyan na medyo malabo pa siya. So, even though on the ninth day, medyo malabo pa siya. So, kasi depende pa rin talaga yun sa, sa dog, di ba? So, ang recommendation ng vet is after 2 days, balik namin, dali namin, para makita kung ready na ba, kung super fertile na siya and ready na siya. So, after 2 days, dinala namin ulit si Winter, and eto na yung kanyang smear test result. So, kung makikita nyo, dito, di ba, mas clear na siya. So, kita nyo na yung mga cells nyo mas clear na siya. So, yun yung, yun yung maganda, di ba? Kapag ka nagpa-sear test kayo, at least, alam nyo kung kailan ba talaga yung right time na ipa-stud sila, di ba? Kasi kung gusto nyo talaga na magbuntis yung mga dog nyo, try the sear test. Para at least, di ba, hindi masayang yung pa-stud service. Lalo na kung magbabayad kayo, di ba? So, go, go for the sear test or progesterone test if gusto nyo na mas detailed siya. Ayun. So, ayan, di ba nakita nyo kanina yung second sear test result niya is okay na, di ba? So, Sabi sa amin ng vet, is pwede na, pwede na siyang ipastud. So, now na, pastud na namin siya that time. So, umanap kami ng stud service. So, yung nahanap namin. So, pwede kayong mamili. So, make sure na yung mamipili niyong stud service is, syempre, trusted. So, syempre, tignan niyo yung record kung okay na siya, di ba? Kung okay yung service nila. Kung maganda yung mga nagpo-produce na puppies. So, yung napili namin is, syempre, yung distance yung malapit din sa inyo. So, yung napili namin, si MJ Kennel. So, ayan, makikita nyo ang picture ni Thor. So, si Thor yung napili namin na maging tatay ng mga maging anak ni Winter. So, eto, kapag magpapastudin kayo, recommended na at least 2 to 3 times. So, bakit? Para at least ma maswak natin. So, para masundan talaga yung stud. So, para at least may mabuo. So, at least 2 to 3 times. So, si Winter, twice namin siyang pinastod. So, ano yun, alternate, hindi yung sunod-sunod. So, at least, ano, may gap tayo ng at least one day. So, ayan. So, muna na siyang nastod ng Thursday. So, yung kasunod niya is Saturday. So, ngayon, maghihintay na lang tayo. So, ngayon is... Uh, bibilangin na lang natin yung araw. So, usually kasi talaga, parang malamay na buntis yung dog. Wala, wala naman talaga yung test, diba? Like, sa, sa ating mga humans, diba? Meron tayong mga pregnancy test kit. So, sa kanila, wala. So, yung recommendation na lang para malamay na buntis sila, if may nag talaga, is bilang tayo mga 30 to 40 days, yung first test na pwede natin gawin is ultrasound. So, sa ultrasound, makikita yung heart so, usually parang yung ultrasound din ng tao. So, makikita din yung heartbeat. So, kami, usually sanay kasi kami na, ano, x-ray. So, mag-iintay mag tayo until 50 days para ito x-ray si Winter. Kasi, ang kagandahan naman for x-ray is makikita na yung positioning. Tsaka yung mga, kung may bones, diba? Para at least kita na natin na talagang nabuo na yung mga babies. So, ngayon, meron tayong waiting. So, sabay-sabay natin hintayin kung may nabuo ba sa stud ni Winter. So, ayan. On our next episode, i-re-reveal natin ang kanyang x-ray test. So, stay tuned!